ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സയൻസിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് ഈ പാഠം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ചില ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫുഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററുകൾ അതേപോലെ പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് സസ്യങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത പാർട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫാറ്റ് പ്രോട്ടീൻ വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെ ഒക്കെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക മലയാളത്തിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോഷകങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ ഘടകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരം കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത പാർട്ടുകൾ ബോഡി പാർട്ടുകൾ ബിൽഡ് ചെയ്യണം നിർമ്മിക്കപ്പെടണം അതുപോലെ തന്നെ ഡാമേജ്ഡ് പാർട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് വല്ല മുറിവുകളോ മറ്റോ സംഭവിച്ചാൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടത്താൻ ആവശ്യമായ എനർജി നമുക്ക് കിട്ടണം നമുക്ക് ശ്വസിക്കണം നമുക്ക് നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ മറ്റുള്ള പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ നടക്കണം ഇതിനാവശ്യമായ എനർജി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടുക നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻസിലൂടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിലൂടെയാണ് ഓരോ ഫുഡും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ചില ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ വളരാൻ സഹായിക്കും ചില ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബോഡി പാർട്സിലുള്ള റിപ്പയറിന് സഹായിക്കും ചില ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എനർജി ആവശ്യമായ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ എനർജി നൽകാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും അപ്പം ഈ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും കൃത്യമായ അളവിൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ നോർമൽ ഫങ്ഷനിങ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ബോഡി കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം നോർമലായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും ഒരേപോലെ കിട്ടണം ഇപ്പം ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കോമണൻസ് ഓഫ് ഫുഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ നീഡഡ് അവർ ബൈ അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഫുഡിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മളെ ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ടു ബിൽഡ് ദയർ ബോഡീസ് ടു ഗ്രോ ടു റിപ്പയർ ദ ഡാമേജ്ഡ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡീസ് ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എനർജി ടു ക്യാരി ഔട്ട് ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്നാണ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മോഡ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഫുഡ് ബൈ ആൻ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻ ദി ബോഡി ഒരു ഓർഗാനിസം ഒരു ജീവി എങ്ങനെയാണോ ഫുഡ് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ശരീരം ആ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളും കൂടെയും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ടേമാണ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് മനുഷ്യൻ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലെത്തിയിട്ട് ഈ ഭക്ഷണം ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്നു ഡൈജസ്റ്റ് ആയ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഘടകങ്ങളെ നമ്മുടെ ശരീരം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ളതിന് നമ്മുടെ ശരീരം പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു ഈ മൊത്തം പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യനുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ന്യൂട്രീഷൻ കൃത്യമായ അളവിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീര സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എനർജി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടൂല നിങ്ങൾ ഈ കോവിഡൊക്കെ വന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രോഗം നമുക്ക് വരില്ല അപ്പം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ അതിലുള്ള ചില കോമ്പണൻറ്റ് നമ്മളെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി
ജീവജാലങ്ങളെ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷനും മറ്റൊന്ന് ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷനുമാണ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിസം ഒരു ജീവി അതിനാവശ്യമായ ഭക്ഷണം സ്വയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു ജീവി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച ന്യൂട്രീഷനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ ചെയ്യുന്ന ജീവികളെ നമ്മൾ ഓട്ടോട്രോഫ്സ് എന്നും ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ ചെയ്യുന്ന ന്യൂ ജീവികളെ നമ്മൾ ഹെട്രോട്രോഫ്സ് എന്നുമാണ് വിളിക്കാറ് ഇതിൽ പ്ലാൻസ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ പ്ലാൻസ് അതേപോലെ ചില ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗകളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളിപ്പം വേണ്ട നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്ലാൻസ് സസ്യങ്ങൾ ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷനാണ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്യങ്ങൾ അവക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം സ്വയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക സ്വയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ സസ്യങ്ങൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ നമ്മളെ കേസ് എടുക്കാം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണം നമ്മൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം നമ്മൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നായി കുത്തൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ചോറ് ഈ ചോറിന് അരി എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുക ഒരു സസ്യത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇറച്ചി തിന്നുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ആട് മട്ടൻ ബിരിയാണി കഴിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിലുള്ള ഇറച്ചി നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക മട്ടൻ ആടിൽ നിന്നായിരിക്കും അല്ലേ ഈ ആട് എന്താ കഴിക്കുക ഏതെങ്കിലും സസ്യങ്ങളായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് സാധനം ഏത് ഭക്ഷണ സാധനം എടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പുറകോട്ട് പോയാലും അതൊരു സസ്യത്തിൽ അവസാനിക്കും അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും എല്ലാ ഫുഡ് കോമ്പണൻറ്റും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സസ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഹെട്രോട്രോഫ്സ് എന്നാണ് മനുഷ്യനെ ഹെട്രോട്രോഫ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഓർഗാനിസങ്ങളും സസ്യങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാ ഓർഗാനിസങ്ങളും ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് സസ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് കഴിയുന്നത് ചില ജീവികൾ ഉദാഹരണം മുയല് മുയല് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സസ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചാൽ കഴിയുന്നത് നേരെ പോയിട്ട് സസ്യത്തെ തന്നാൽ ചെയ്യാം എന്നാലൊരു സിംഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറുക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതേപോലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ അവ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സസ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കാട്ടിൽ സസ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഒന്നും സങ്കല്പിക്കുക ആദ്യം ആ കാട്ടിലുള്ള സസ്യം തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളൊക്കെ അങ്ങ് ചത്തു പോകും അതോടുകൂടെ അത് നശിച്ചു പോകുന്നതോടുകൂടെ ആ ജീവികളെ തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളും നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസും സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ന്യൂട്രീഷനാണത് ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്യങ്ങൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സ്വയം ഭക്ഷണം സ്വയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷനാണ് ഇനി സസ്യങ്ങളുടെ ഫുഡ് മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്നാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നിങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ട ടൈമായിരിക്കും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് പ്ലാന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ദ ഓൺ ഫുഡ് ബൈ യൂസിംഗ് സൺലൈറ്റ് വാട്ടർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ വെള്ളം ആവശ്യമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആവശ്യമാണ് എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിടണം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് കൂടും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറോഫില്ലും ഈ സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം നമുക്ക് സാധാരണ സസ്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും നമുക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ സൂര്യനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുക നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അൾട്ടിമേറ്റ് എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനാണ് സൂര്യനിൽ നിന്നാണ് ഈ ലോകത്തിന് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ എനർജിയും കിട്ടുന്നത്
പിഗ്മെൻറ്റ് പിഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർ എന്ന് അർത്ഥം സസ്യങ്ങൾ ഇതിലേക്കൊക്കെ പച്ച കളറാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ പച്ച കളറിന് കാരണം ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഘടകമാണ് സസ്യങ്ങളുടെ സെല്ലുകളുടെ ഇലയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഘടകമാണ് ക്ലോറോഫിൽ ഈ ക്ലോറോഫിലാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് പച്ച കളർ നൽകുന്നത് ഈ ക്ലോറോഫിലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിന് സൂര്യപ്രകാശത്തെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് എനർജിയെ വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ സസ്യങ്ങളുടെ വേര് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത വെള്ളം ഇലയിലെത്തിക്കും ഇലയിലുള്ള സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചെറിയ ഓട്ടകൾ നമ്മൾ നോക്കി നമ്മളൊരു ഇലയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കി നമുക്ക് ഓട്ട കാണാനൊന്നും കഴിയില്ല അത്രയും വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അതിലൂടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഇല വലിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ ഈ ഇല കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വാട്ടറിനെയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കും കാർബണും ഓക്സിജനും കൂടിയതാണ് കാർബൺ ഡൈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നതാണ് വാട്ടർ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന സാധനമാണ് കാർബൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് പഠിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഒന്ന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സസ്യങ്ങളാണ് ഈ സൂര്യ നമുക്ക് വെള്ളം നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കിട്ടും സൂര്യപ്രകാശവും കിട്ടും പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫുഡ് കോമ്പണൻ്റ് ആക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം മനുഷ്യൻ പല ഉന്നതമായ നേട്ടങ്ങളും കൈവരിച്ചെങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യം മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറിനെയും കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് മനുഷ്യന് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് അറിയില്ല ഇസ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ സ്പോർസ് ആണ് ഇലയിലുള്ള അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഗാഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ മുൻപ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അതൊക്കെ ഈ ഗാഡ് സെല്ല് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് സ്റ്റൊമാറ്റോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് അകത്തേക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സസ്യങ്ങൾ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനാണ് എടുക്കുക എന്നാൽ സസ്യങ്ങൾ ശ്വസിക്കുക ഓക്സിജൻ ആണ് പുറത്തേക്കൂടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് സസ്യങ്ങൾ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുക്കും ഈ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ വേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേപോലെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന സാധനമാണ് ഓക്സിജൻ ഈ ഓക്സിജൻ ആണ് നമ്മൾക്ക് ശ്വസിക്കാൻ ആവശ്യം നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടും സസ്യങ്ങളുടെ സെല്ലിനെ കുറിച്ചും മറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും ക്ലോറോഫിൽ യൂസസ് എനർജി ഫ്രം സൺലൈറ്റ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ബൈ യൂസിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ക്ലോറോഫിലെ സസ്യ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ഉപയോഗിച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് സ്റ്റാർച്ചായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ആ സമയം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫോട്ടോസിന്തസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിജനെ പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ യൂസിങ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ എന്തുണ്ടാവും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഓക്സിജനും ഉണ്ടാവും ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതേപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് നമ്മുടെ നെല്ല് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മളൊരു മാവ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള മാങ്ങ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ല മാവ് എന്ന് പറയുന്ന സസ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റെം ഇങ്ങനെ തടിച്ചു വരുന്നത് ഒരു നെൽച്ചെടി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ചെടി അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് തടിക്കൂല അതിൻ്റെ
ചില പ്ലാന്റ്സ് നമ്മളെ തെങ്ങാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മാവാകട്ടെ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓരോ സസ്യങ്ങളും വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാറ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങളിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നടക്കും വൈറ്റമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനുകൾ നടക്കും പലതരം മിനറലുകൾ സസ്യങ്ങളിലെത്തും ഇതൊക്കെ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുക പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനം പഠിക്കും നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂലകം ആവശ്യം നൈട്രജൻ ഈ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചില ബാക്ടീരിയകൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള നൈട്രജനെ ഭൂമിയിൽ ആഡ് ചെയ്യും ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്ന നൈട്രജനെ സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കും ഈ നൈട്രജനും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ സിന്തസിസ് നടക്കുക പ്രോട്ടീൻ പ്രിപ്പറേഷൻ നടക്കുക ഇനി ചില സമയത്തൊക്കെ നൈട്രജൻ ആവശ്യത്തിന് മണ്ണിലില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നൈട്രജൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നെൽച്ചെടി ആ നെല് വിത്ത് സീഡ് ആ ധാന്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് എന്നാൽ ചില സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഫാറ്റാണ് ചില സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുക പ്രോട്ടീനുകളാണ് ഇപ്പം ചെറുപയർ ചെറുപയറിൽ പ്രോട്ടീൻ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ചെറുപയർ എന്നാൽ പിന്നെ ചില സീഡുകൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് കടുകാവട്ടെ അല്ലെ എള്ളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ തേങ്ങ ആവട്ടെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ധാരാളം ഫാറ്റാണ് ഉണ്ടാവുക ഫാറ്റാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും ഓരോ സസ്യത്തിലും നമുക്ക് കിട്ട വ്യത്യസ്ത സാധനങ്ങളാണ് ആ സസ്യം ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണോ അതിൻ്റെ ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പണൻറ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ നെൽച്ചെടി നെൽച്ചെടി വലിച്ചെടുക്കുന്ന മിനറലും അതേപോലുള്ള സാധനങ്ങളും ആയിക്കൂല മറ്റൊരു ചെടി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ചിലപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ ഫാറ്റ് ആയിക്കും ഉണ്ടാവുക ചിലതിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള കോമ്പണൻറ്റുകളാണ് ഫുഡുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുക ഏത് രീതിയിലുള്ള കോമ്പണൻ്റ് ആണെങ്കിലും സസ്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിക് ഫോം അതായത് നിങ്ങൾ ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസും അബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജീവനില്ലാത്ത ഘടകങ്ങളും ജീവനുള്ള ഘടകങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫുഡ് എല്ലാ കോമ്പണൻറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു ബയോട്ടിക് കോമ്പണൻറ്റ് അതായത് ഒരു പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും എന്നാൽ സസ്യങ്ങൾ ഈ ഘടകങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും അബയോട്ടിക് കോമ്പണൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ജീവനില്ലാത്ത സാധനമാണ് വാട്ടർ ഒരു ജീവനില്ലാത്ത സാധനമാണ് നൈട്രജൻ ഒരു ജീവനില്ലാത്ത സാധനമാണ് ഇതേപോലെ സസ്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കോമ്പണൻസ് എല്ലാം അബയോട്ടിക് കോമ്പണിൽ നിന്നാണ് സസ്യങ്ങൾ എടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് സസ്യങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോട്രോഫ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്വയം ഭക്ഷണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘടക ആളുകളെന്ന് നമ്മൾ സസ്യങ്ങളെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതുകൊണ്ടാണ